apareció una nueva palabra. Ya la Real Academia Española la acepta. Narco Juniors. El hijo del Chapo también demostró con sus lujos tener ese grado. Presumen sus lujos en redes sociales, lucen ropa y accesorios de diseñadores de prestigio. Jesús Alfredo Guzmán Salazar fue descrito por el actor Sean Penn como un tipo bien parecido, delgado y bien vestido, con un reloj de pulsera que podría tener más valor que todo el dinero en un banco central en la mayoría de las poblaciones. Y así presumen sus lujos en redes sociales. Proliferan en cuentas de Facebook imágenes con fajos de billetes, armas cortas con incrustaciones de oro y diamantes, rifles de asalto, lanzagranadas... Así se mueven los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Loera e Ismael el Mayo Zambada, líderes del cartel del Pacífico. Por cierto, no se ha dado más que se han filtrado nociones de que fue dejado en libertad, pero todavía no se constata. No sabemos si lo mataron, lo liberaron o no lo levantaron, nada ni qué va a pasar con el territorio. Pero esto de los lujos, ahí es donde no ha actuado la Procuraduría. ¿Por qué puedes usar un Land Rover y comprarlo y traerlo con registro falso? ¿Por qué puedes traer una Lincoln nuevecita si se supone que había candados para compras de esos bienes de lujo? ¿O debería de haber candados? Sí llegaron algunos pobrecitos ahí con una Honda y con otros cochecitos. Pero los coches super caros que estaban en ese restaurante, ¿cómo fueron comprados? ¿Quién los pagó? Se supone que en efectivo no se puede. ¿Dónde se compran esos relojes de marcas de mucho prestigio? ¿Pero cuál es el problema? No controlan el dinero del narcotráfico. Se pues nunca vendiendo. han podido. Algunos negocios, y eso en Estados Unidos, en donde está penado, y se advierte a quienes entren en negocios con ese dinero maldito. Sí, y hay empresas que les lavan el dinero. Claro. Queda libre para comprar lo que sea. Lo que sea. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Un piloto Pero que no estaba no listo es para que realizar su vuelo. Entre Europa y el sur de Asia. Pero estaba borrachote. Qué raro. Según fuentes del aeropuerto germano, 259 pasajeros y 15 tripulantes a bordo ya del avión que debía realizar ese vuelo intercontinental. Pero intervino la autoridad e impidió el despegue del avión. El vuelo previsto para el día viernes tuvo que retrasarse hasta el sábado. Los pasajeros recibieron hoteles de la aerolínea. La compañía ya se disculpó con los pasajeros y anunció una indemnización. También, obviamente, señaló la suspensión del piloto en sus labores habituales. Dicen que es frecuente, ¿no? Que te haya pilotos que beben. Precisamente por toda la responsabilidad que llevan al manejar estos vehículos y toda la gente. Que por eso muchas veces recurri recurrían al licor. Pues Denzel Washington. <risa> Esa película de dónde está el piloto ah, sí. es ah, extraordinaria. Sí. Sí. Después hicieron otras sí. Sí, en sí. diferentes aspectos, pero esa principalmente. Muy buena. Muy ingeniosa. Sí. 
muy simpática y convincente y estás con carcajada toda la exhibición. Y costó dos pesos. Dos pesos porque si ves el detrás de las cámaras y la explicación de los directores, te explican, miren, ahí hay cinta de aislar porque no había con qué y te vas poniendo atención en los detalles y ves que sí, pobrecitos, apenas pudieron terminar la filmación. Está básica, muy básica. La forma en que controlaban la histeria de los pasajeros. Es, y el humor, el humor es muy blanco. Uh -huh. eh, esa y la de los dioses deben de estar locos. Uh -huh. Son inocentes, <risa> pero de carcajada a mí me hicieron reír y reír y reír. Hay una película que se llama ¿Cómo? La fiesta divertida. Inolvidable. Mm. Ah, eso. Uh -huh. La fiesta inolvidable. inolvidable. Peter Sellers. Mm. También de las que <risa> resultaron perfectas como una comedia digna de, de recuperar tu ánimo, tu alegría, tu amor por la vida y las cosas buenas, ¿no? Uh -huh. Un pez llamado Wanda. Oh, Ay, eso es buenísimo. <risa> A mí me gustaba una de Brasil. ¿Qué le dijiste a Río? Échale la culpa a Río. Sí, échale la culpa, la culpa a, Río. a Río. Con Michael Kane. Kane. Échale la culpa a Río. Incluso ahí sale Demi Moore de su, hi no, de, de su hija. Muy jovencita. Sí, Va a salir una Demi Moore, creo que muy, muy chavita. Y lo de Cantinflas, las primeras películas, hasta ahí está el detalle. Un día con el diablo. Todavía sí, con algunos rasgos de... Tuvo algunas más. De buenos gags que llaman, ¿no? En Rusia, un arpón en un amigo atravesando el cuerpo... Un ruso amante de la pesca disparó por accidente su arpón a su amigo. El herido llega al hospital y se ve claramente como el asta metálica entra bajo el hombro y sale por el cuello. Híjole. Hay unas pistolas que usan resorte. Uh -huh. Uh -huh y que son de pesca submarina, de tortuga o pez de cualquier tipo, y buceando, se dispara a la presa en la profundidad. Pero cuando tienes a alguien cerca, que esto fue uh -huh. lo que pasó. Dicen que es peligrosísimo el uso de los arpones, porque si no lo sabes manejar, hasta te puedes ir con él. Puedes salir disparado. Eso, por un lado. Por otro lado... Quien acostumbraba mucho manejar el arpón, el arpón era Fidel Castro. Era uno de sus deportes favoritos, aparte del béisbol. Arponear, cazar, este, pescar con arpón. Especies ya más grandes. Que además cuando capturas, cuando logras arponear, también debes de tener cuidado porque te puede arrastrar. Arponear disidentes. <risa> es, esos son otros. 